I've been working on these problems having to do with phase separation for quite some years, in fact, since I was a student with Lee Siegel many, many years ago. And in fact, I was sure that we'd answer all the questions before I finished my thesis. But that, in fact, wasn't the case, and the questions continue and become more complicated. Here are my co-authors, Andrei, Andrei Shishkov, who will be visiting here next month, uh, Lubomir Banash, who is now a postdoc in Edinburgh, and Robert Nuremberg, who is now a faculty member in Imperial. So with your permission and your attention, what I'd like to focus on in this lecture are the following uh, two equations, equation one and equation two. If you look at them directly, they look like the same equation, right? The same thing is written. But in point of <coughs> fact, we have here m of u, which will be taken here to be constant. OK, so this is a constant mobility. And in the second problem, we'll be looking at this m of u, and it will be taken to be 1 minus u squared. u is basically a concentration in both contexts. So u should go between 0 and 1 to make things symmetric, because you could have a concentration of two different components. You, so we normalize this to be minus 1, 1. And in this sense, in both problems, u is constrained to be minus 1, 1. u is constrained to be minus 1, 1. That's what makes it an obstacle problem. And in connection with what Philip was talking about, here we have, if u goes between minus 1, 1, u can actually be equal to plus or minus 1. When u becomes plus or minus 1, then, in fact, the mobility degenerates. So we're, again, in the context of uh, degenerating mobility, and we'll see similar effects. Except in Philip's case, many of the problems were uh, more hyperbolic. This is it, and here we're more uh, parabolic. The first one uh, can be attributed to Ono and Puri. And the second one, in fact, become, can come out of the con hilliard equation in a particular formulation in a limit temperature goes to zero. In that context, it's called a deep quench because you're taking the temperature down to zero. So to make a connection with the con hilliard equation, if there are no objections, OK? So this, roughly speaking, is the way in which the equation was first written down by John Kahn and Hilliard about 50 years ago, even a bit more now. And here, this is some entropy of mixing, and this is some energy of mixing. And in fact, in the original formulation from over 50 years ago, they had this degenerate mobility in their formulation. They had these terms, which are singular logarithmic terms in their formulation. But in order to come out with some physical conclusions, they readily uh, decided they didn't want to deal with these degenerate mobilities and these singularities. And hence, it was they looked at what was called a shallow quench limit. They looked just below a critical temperature. And that can be looked at in this way. This is the temperature just below some critical value, a long time scale, a long space scale, and a short uh, deviation in the concentration. And then you get this equation, which is more typically what's known as the con hilliard equation, some cubic polynomial, some constant mobility. Okay, Another limit which has been looked at maybe starting some uh, 20 years ago is looking at this deep quench limit. You simply take the temperature, which is here, down to 0. And then you're left with this equation, where here, to make sense of this, you really have to impose the obstacle constraint that u lies between uh, minus 1 and 1.
And here, just why bother worrying about this problem? I was told the other day, somebody in engineering, PDEs aren't good for anything. You can't make money with them. I don't know. I'm happy this isn't the case. In any case, these models at least are good for population dynamics, galaxy formulation, biofilm structure, and swarm formation. I have to admit that none of these seem to be in the business of making money. But perhaps I'm wrong, okay? Correct me if I'm wrong, perhaps. So you have these equations. They're good for things which scale between uh, galaxies and biofilms. So it goes between yeah, light years and nanostructures. You want to understand something about them. You want to understand their dynamics, okay? So starting with the viewpoint of Kahn and Hilliard, uh, it's okay? I understand better. As man of no see. Need any of them? Whatever you're making. Whatever. Whatever you are. Well, I need to say be free. The Pesedar Idri. The Gambesedan. The Gambesedan. Ken? To da. As him would seem to have been mashum, it was a dynamic at Sukhim Nistikel, Makore, but to Kufot show no shell evolution, Miss Nayat Hala, but Mashukore the Kratoso. Ken? ואז אנחנו אומרים לפי מה שהסתכלו כאן בהיליארד עוד לפני חמישים פלוס שנה, בהתחלה מסתכלים על פרטובציה של תנאי שפה כמעט הומוגנית. ואז מסתכלים, למה הם מסתכלים על זה? כי זה גם תנאי התחלה די טיפוסי, אם הם מנסים לעשות משהו, לקרר משהו ולסכם מה שקורה, בתוך הקשרים של הנדסת חומרים והיווצרות של חומרים. ואז אומרים הסתכלות ליניארית, מסתכלים איזה מודות יש לא ליניארים ומצפים שיש איזשהו מודו דומיננטי, משהו או שהוא דומיננטי או משהו בקרבתו ומצפים לראות אותו בהתחלה והן רואים אותו בהתחלה. ואחר כך, אחרי שאם זה צריך להיות בין פלוס מינוס אחד, אחרי כמה זמן יש אזורים יותר ויותר גדולים של פלוס אחד ומינוס אחד, אחד גודל בחשבון השני זה מה שנקרא קורסינג או התגרענות ו... ו... ואז רוצים כשאחד גודל חשבון השני אז סך הכל הוא שאורך האורך האופייני של המערכת הולכת וגדלה בסדר? <coughs> ואז רוצים לדעת אם זה בשביל משהו בתוך תעשייה וכולי וכולי רוצים איזושהי שליטה על האורך שבו האורך גל הזה הולך וגודל בסדר? אז קצת נומריקה. השותפים שלי, נירנברג ובאנה, שהם בעיקר אנשים נומריים והיו דווקא מרוצים, שהם דווקא מפתחים קודים בשביל מערכות פרבוליות מנוונות. ולהן הם פיתחו דברים מסוג הזה יחסית מותאמים למה שרציתי להסתכל, ורציתי לשאול שאלות בקשר למבנה ה... כן, התכונות הדינמיות של המערכת. אז מה אנחנו רואים כאן? זה מה שקורה, זה בהתחלה יש איזושהי הפרעה מאוד קטנה, כן, וההפרעה הולכת לפי אורך אופייני וגדלה, וכאן מה אנחנו רואים? משהו שנראה די דומה, רק ההתפתחות היא כאילו יותר איטית כאן, כן? וזה המקרה דמוי מה שדיבר פיליפ, וזה המקרה עם האם שבאחד. וגם כן זה כולו בשביל ה-deep quench obstacle problem אם אתם ראיתם דברים קשורים נגיד לכאן הליוד או משהו אחר של מעברי פאזות בלי הניוון של obstacle problem התמונות נראים אותו דבר לפחות לכאורה מבחינת אובייקטיבית מנומרית הזאת אבל רוצים לדעת מה באמת השוני איפה ההשפעה של במירכאות קומפקטונים במה שקורה כאן בשורה השנייה
ואם אתם רוצים לדעת, כן, האם יש איזושהי תיאוריה מאחורי כל העסק הזה, אז לפחות כאן יש לנו איזשהו משפט, קיום ורגולריות. מה שכתוב כאן זה מתוך המאמר של אנחנו כותבים, שמה שיצא, אבל זה מבוסס על התוצאות כאן של בלוי ואליוט, שעסק במקרי ה... Non-Degenerate Mobility M71 ואליוט וגרקה שעסקו במקרי המוביליות המנוונת אז ניסחנו כאן משהו שטוב בשני המקרים אנחנו לוקחים נגיד תנאי התחלה שהם ב-H1 אם התומך בין פלוס מינוס מוגבלים בין פלוס מינוס אחד כן ובגדול מה אנחנו צריכים לעשות המשוואה הראשונה שמקשרת UDT עם השטף, זה מנוסח בצורה חלשה, כן, מעל האזור שבו המוביליטי גדול ממש מאפס. זה מה שצריכים לעשות כאשר המוביליטי מתנוון, כן? ובמקרה השני זה, זה החלק של האובסטקול שמקשר בין השטף, אם תרצו, עם הריכוז, כן? ובגדול מה קורה במקרי ה- של M שווה 1, יש יחידות, במקרי של M שונה מ-1, יש אפשרות של היעדר יחידות, קצת בכיוון של פיליפ הסבר, שיש אפשר עם תומך ככה וכולי וכולי, שאפשר או שזה יעמוד או שזה יזוז. בסדר? יש דברים מהסוג הזה. ואז השאלה באמת כאן הנומריקה, מה ניתן לראות מתוך המשוואות הללו? כן, אז אנחנו עשינו איזה שהם בנצ'מרקס בשביל הדינמיקה. אז פיתחנו מספר בנצ'מרקס, חלקם טיפה חדשים, לפי ההבנה שלי, על סטשריישן. סטשריישן זה אם אנחנו מוגבלים בין פלוס מינוס אחד, אנחנו רוצים לדעת מתי הריכוז מגיע וכמה ל... ריכוזים פלוס מינוס אחד, כן? אז uh, דרך uh, להסתכל על זה, זה באמת להגדיר איזשהו, כן? להשוות את ה- הנפח, או כאן זה שטח, כי זה דו-מימדי, ניתן לעשות את זה גם תלת-מימדי, שהאזור שבו הוא שווה אחד, עם הנפח הכולל, כן? להסתכל על זה כאיזשהו פונקציונל, כפונקציה של, כן, של הזמן, ומה אנחנו רואים בשמאל זה, ה- זה M שווה אחד, מוביליטי קבוע, וכאן ה... זה לא רק אתה ממש מגיע לאחד? מה? אתה ממש מגיע לאחד בדיוק? בתוך הנומריקה לקחנו איזשהו טולרנס. כן, כי אחרי... לא, כן, אבל זה המושג כאילו. אבל בתוך המקרה המנוון, באמת בתוך הסכמה, בתוך הסכמה זה יכול להיות ממש אחד, כי זה באמת מבוססים על סימפלקסיס שבו הקודקודים יכולים להיות ממש אחד. בסדר? אז אין כל סתירה לכך שזה יהיה ממש אחד לפי הבנייה של הנומריקה. בסדר? אז רואים שכאילו יש אזור, אם מתחילים קרוב לאיזשהו משהו ממוצע, שהוא מרוחק מהפלוס מינוס אחד, שניהם לא רואים ולא כלום, ואז פתאום זה מתחיל להתפתח. ומה אנחנו רואים? כל שהריכוז, M הוא הממוצע של U. זה המין מס, אם תרצו. כן, כשזה גודל, אז כאן זה גודל יותר מהר. במקרה המנוון זה קורה הפוך. ואנחנו ראינו בתמונות, כשהריכוז הוא יותר גבוה במקרה המנוון, זה מאית את כל העסק כי המוביליטי הולך וקוטן, כן? אז זה לא כל כך מפליא, אבל בהתחלה כולם נראים די דומים. ואחר כך יש גם איזשהו ליאפנו פונקציונל די טבעית לכל העסק הזה, זה מה שנקרא הפרי אנרגי כאן, כן? זה מופיע גם בכאן הילד בכל מיני הקשרים דומים, כן? והוא הולך וקוטן עם הזמן, הוא חסום מלמטה ואפשר להעריך אותו, זה קושי שטרץ הפוך, זה כאן אנחנו לוקחים בשבון שאם זה ממש סטשורטד אז כל העסק הזה כאן מטפס אז נוכל להוריד את הקטע הזה 
והוא חסום מלמטה על ידי איזשהו ערך כפול L0, ומי זה כאן ה-L0 הזה? L0 הזה הוא גם הלימיט של ה-free energy, כן, שהוא מוגדר כאן באופן מפורש, ומה שמכפיל אותו כאן זה ה-free energy שהחד די טרנזישן בין פלוס מינוס אחד, שזה סוג מסוים קרוב מאוד לקומפקטון במובן של פיליפ, שהוא פשוט באופן לוקאלי נראה כמו פונקציה סינוס, כשבאמת הולכים מהסינוס בקצה אחד לשני ומדביקים את זה, המעבר עם פלוס אחד ומינוס אחד, כן? אז זה באמת משהו מוגדר היטב באופן מפורש, כן? רק אם זה משהו עגול, אז רק נראה כמו הסינוס הזה כשחותכים בצורה נורמלית למעבר בין פלוס אחד ומינוס אחד, okay? ולכן אנחנו רוצים להסתכל מה אנחנו נוכל להגיד בקשר ל-free energy, איך זה מתקשר עם ה-saturation, אז אנחנו מסתכלים כאן, ולמעשה אם כבר רוב האזור הוא, הוא הלך ו... התקרב בכל מקום או לפלוס אחד או למינוס אחד, כן? אז כל האזור הזה יחסית הכל מפורק לאזורים, כן, של רצועות. כל הרצועות הן באורך אפסילון פאי, ויש אנרגיה ליחידת אורך שרשומה ככה, ולהן אם מסתכלים, מה שקורה, ה-E, אפשר לקרב את זה לידי... קירוב למה שקורה כאן באמצע, ואז מה אנחנו, זה כאילו חצי של הנפח של ה-Lo saturated, זה כל האזורים שיש לנו את הסינוסים האלו, בין פלוס מינוס אחד, כן, לנפח הכולל, כן, מחולק לחצי. ולכן אנחנו מגדירים משהו G, כן, שזה אנרגיה חופשית מינוס הביטוי הזה. ואז אנחנו כותבים את זה G, כי זה איזשהו בנצ'מארק בשביל קרבה לגמרי לימיט לפחות באיזשהו מובן. מצפים. כן, ואנחנו שמים לב ש-G הוא, כן, אנרג... אנרגיה חופשית, יש לו את המימדים של אנרגיה. ואם אנחנו מתחילים קרוב למשהו קבוע, אז אנרגיה נוכל להעריך אותו. באופן מדויק, פלוס משהו או קטן של אחד, הפרעה. בסדר? כאן כמה תמונות. מה אנחנו רואים מכל עסק כאן? אנחנו רואים מה מתפתח יותר מהר, המקרה הלא מנוון, כן? המנוון מתפתח יותר לאט. אבל אנחנו שמים לב, כן, ואם אנחנו מטילים עם הפרעה יותר גדולה, זה לוקח יותר זמן להתפתח, אבל זה יחסית אותן התמונות מוזזות כשאנחנו מגבירים את, את אלפא, כן? אז זה 1 חלקי E, שזה כמו גידול של האורך, כן? זה ה-S שראינו מקודם, אז מה אנחנו שמים לב כאן? מה שאנחנו שמים לב הוא אם כאן איזשהו כלום לא קורה, איזשהו מעבר חד, אז אם אנחנו מסתכלים כאן, הזמן כאן והזמן כאן, זה יחסית אותו זמן כאן וכאן. אנחנו עוקבים אחרי אותה תופעה באמצעות בנצ'מרקים שונים, כן? ואז משהו, צורה שונה, אבל אותו, אותם המעברים, כאן ה-G, אנחנו רואים כשכאן יש לנו מה שקורה, כאן מה אנחנו רואים בתוך G, יש איזשהו מינימום אחד גלובלי. הוא כל הזמן יורד, מגיע למינימום עולה, ורואים את זה בצורה די חזקה, וכאן ה-E עצמו, אנרגיה, כאילו הרבה זמן בקושי עושה כלום, כן? פתאום יש איזושהי ירידה מאוד מאוד דרסטית, ואז הוא ממשיך להתפתח, כן? ולמעשה הבנה מדויקת של כל השלבים האלו של הדינמיקה מבחינת אנליטית, כן, הערכות, לא קיים. שלוש דקות. בסדר. אז בואו אני התקדמתי בצורה...
פרסינג, יש שרוצים לפעמים לקבל power law growth, יש שיטה של structure functions, שלא ניכנס לזה כי הוא גם לא כל כך מוצלח בשביל התיאור, כן? ועוד דרך אחת לעשות benchmarking זה באמצעות uh, body numbers, the number of connected components, the number of tunnels or loops, ויש כל מיני תוכנות שעושות את זה באופן אוטומטי, כן? ובדקו את זה גם ירום משקוף בוויינר במסגרת של ה... נגיד כאן היליארד שראינו בשקף הראשון, עם ה... בלי ה... פולי, פולי, אנרגיה פולונימלית ועם ה... מוביליטי קבוע, כן? ומה שאנחנו רואים מתוך כל העסק הזה, אם מקודם ראינו שהמעברים החשובים היו בערך כאן, כן? מה שאנחנו רואים שונה, שכאן יש איזשהו טרנזישן בתוך הדינמיקה עוד הרבה מקודם, כן? יש איזו ירידה חדה, כן? ואחר כך איזה אזור שטוח, זה נוסף לכולם, אחר כך זה יורד שוב, וזה בהחלט באופן ברור לא קורה באותו זמן שראינו את כל ההשתנות בשביל כל יתר הבנצ'מארק שראינו עד עכשיו. אז זה באמת נכנס לכל מיני פרטים קשורים לטרנזישן והתפתחות של הטרנזישן, ואחר כך הטרנזישן קורה תוך כדי התקופה הזו. בהתחלה כולם נראים דומים, אחר כך מתפתחים קצת שונים. בסדר, אבל אחד, החשוב הוא שיש תופעות שונות שקורים בקצב של עצמם, כן? ולא כל כך מובן. מהם ארבע התמונות? מה? מהם ארבע התמונות? רק... זה המקרה ה... M שווה 1. M גדול שווה 1, M גדול שווה 1. M מנוון, M מנוון, כאן זה בטי אפס, מספר ה-connected components, כן? וזה כן, וכאן זה number of connected components, כן? וזה number of tunnels, כן? הם נראים די... כאן, כדי להשוות, כן? כאן אנחנו רואים... היחס בין ה... מה אנחנו עושים? השוואה בין ה-Betty number of connected components הכולל יחסית לכמה יש שנוגעים בשפה. בסדר? ואנחנו רואים כזה ירידה, כל אלו שבתוך התחום כאילו מסתדרים להיות פלוס מינוס אחד, וכל הדינמיקה הולכת לשפה. בסדר? והנה שוב שזה קורה בזמנים שונים. יש לי עוד דקה? דקה? אז זה... רוצים גם איזשהו bounds לקבל הקצב של ההתגרענות? אז פיתחנו, זה קצת מבוסס על מגמה של קון ואוטו וקון וניטהמר וקונטי. אנחנו מקבלים חסמים חדשים, כן? החדש בחסמים שלנו כאן הוא שאנחנו לוקחים בחשבון באופן מפורש את הנרמול של אנרגיה בהתאם לרמה של הריכוז הממוצע, בסדר? אז אנחנו מנרמלים כאן, מנרמלים גם את הזמן ומנרמלים את הזמן בצורה שונה במקרה ה... לא מנוון יחסית למקרה המנוון, ואנחנו מנרמלים גם את האורך, מדד של האורך אופייני שלנו. הכנסנו את זה, מתברר שזה גם טוב אם רוצים להבין ולנרמל למשהו דומה לסלף סימולר של כל התוצאות, וברשותך, השקף האחרון. אנחנו רואים כאן שלפחות אם אנחנו לוקחים את החסמים האלו ומנרמלים את זה איך שציינתי בשקף הקודם, כן? אז באמת כאן זה מקרה הלא מנוון, 
קאנצים בקרי המנוון זה בשביל אמים שונים ואנחנו רואים שעד כדי 0.7 פלוס מינוס יחסית החסמים וההתנהגות היא די דומה, זה עקרונית בזמנים ארוכים, אנחנו מקבלים את זה ישר מ-0 מסיבה שניתנים להסבר. כן, רק הפסיק תשע זה ב... לפני ש... זה ה... זה, והנה לפני שתתרגלו יותר מדי על ה... תודה.